こんにちは伊藤よしみです初心者でも国権の意中とか弾けますかというご質問いただきましたありがとうございます時間がかかってもよければ弾けると思いますはい答えとしては弾けると思いますまあ初心者でも、えー、ほとんどお料理したことないんですけどアップルパイ焼けますか作れますかみたいなことだと思ってみてくださいあ実際に私はそんなアップルパイは焼けないです焼いたことはないというかの、えー、冷凍のねパイシートを使ってとかではありますけれども一から作ると思ってくださいねで、えー、まずレシピがないとまあやりにくいですよねなんでレシピを用意してくださいしますよねみたいなのが楽譜ですね楽譜をでその、まあ、日本語が読めないと意味がわからないと思うんですね日本語のレシピだったらねであの楽譜の音がねだからどこっていうのはまずわからないと、えー、どこをこれをどこを弾くんだっていうところがねわかんないとできないので、まあ、それは、えー、努力してくださいここの層がここで継ぎ出しで,で3っていうのがこの指だとかねそういうことはまあ、初心者というレベルがどういうことかね全く弾いたことがないとかいうことだったらこれは何の音っていうのを数えるところからしないといけないっていうね、えっと、リンゴリンゴって何だって言って調べるみたいなねところからやらなければいけないという遠い遠い道のりになるわけですよでもあリンゴっていうのはこういうのだ小麦粉っていうのはこういうのだっていうのですでそれを買ってきてっていうことですそして混ぜるとか、ね、バターと小麦粉を混ぜるのかちょっと私わからないんですけれどもねそれをこう練ってこねてとかねでちょっとね出してとかなんかを入れるタイミングだとかこのねバターがどれぐらいこうね柔らかいとやりにくいとかやりにやすいとかやりにくいとかねまたドロドロに溶けすぎると柔らかすぎると扱いにくかったりすると思うんですよねまああんまり知りませんでオーブンのえっ、ー、と火の、えー、癖だったりねこう上の火がちょっと強いから焦げやすいとかさえっ、ー、と真ん中とかちょっと端っこに置くとこっちの方は焼けにくいねとか火がね熱のムラがあるねとかねそういうオーブンの癖を知るだとかリンゴはどういう種類がいいんだとかそのリンゴのね酸味とかによってこう味付けをちょっと変えたりだとかね美味しいのはきっとそういうことがちゃんとできてるんですよ。で<笑>まあいいやんいいやん食べれたらっていうんであればまあそれなりのクオリティでもできると思うんですよね。うん、で、えー、シナモンどんだけ入れるとか書いてあるようにやったところでちょっとリンゴの味がそれぞれ多分違うから出来上がりはちょっと違うだろうしあのちょっとシャリッとしたのが残る方がいいかなとかいや柔らかいのが好きとかねそれも好みもあるし、えー、その、えー、使ったリンゴにもよるわけですよね。だからえー、本当に美味しいのが毎回確実に作れるっていうのはそれなりに熟練の技がいるみたいなところで、えー、何の曲でもね、まあ、それなりのレベルで弾きたいってなったらそれなりに、えー、数の練習というかねあのたくさんの数を弾いているっていうところがこのレベルの差でしょうね多分パティシエとか言われる方と素人が作るのとっていうところねそして、まあ、レシピがあればこう辿っていけば弾くことはできると思います。でテクニック的にはこういうものとこういうものとっていう組み合わせはいくつかに、えー、限られているので、うん、あのそんなに特殊なテクニックがある曲ではないです国慶のエチュードはね、えー、ただ特殊というかどういうかちょっとや,やりにくいなっていうのはこの発見と国慶とのこの違いですよね。国っていうのはちょっと飛び出してて横横と横に隙間がある、ね、発見はこう揃っててすぐお隣に音がある、ね、この違いですよね私は国権は平均台だよって言ってるんです、ね、床のところで演技して走り回ってってするのと、ね、あの平均台をこうポンポンあっちこっちに飛び移ってってやるのとどっちが楽そうかなって落ちそうにならないかな平均台でポンポンってなるとっていうところでその落ちそうになる時にあって力が入りす安くなるね、うん、だからあの発見で慣れるっていうかね床で自由に踊れないと平均台で自由にっていうところがちょっと難しいんじゃないかなっていうところはあるけれどまたそれはそれで平均台で慣れるっていうところが必要だと思うのでまあ,あのそこで力が最初から入らないように国権になれるっていうことを、まあ、特に国権の一部とか弾きたいんであればやっていただくっていう過程を最初の方に入れながら音を読んでいくってことをされたら、えー、曲自体はあの私の本では4ページなのでねそんな長い曲でもないし単純な作りになっているのでどんどんどんどん新しいものが出てきてどんどん展開していってみたいなんだったらい,やいっぱいやるか
工程がたくさん変わったことをね、えー、お料理でもやるみたいなことになるんだけどあ同じのがもう一回ここで練る作業がもう一回来るんだなとかね同じのが来るんだなっていうことがこの楽譜上で理解ができてあじゃあこれと同じやつはここのパターンであちょっとパターンが違うやつがここに来るんだっていう分析も、えー、しながら聞かれると、うん、まあできるんじゃないかなと思います。はい、あの面白いと思うので、ちょっとあのこれの練習動画なんか上げてみようかなと思いますので、よかったらそちら、えー、ねできましたらご覧いただいたらと思います。はい、ご質問ありがとうございました。初心者でも頑張ったら、うん、でもちょっとだいぶ努力いるよ。はい、そこははい、えー、頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。